Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, saya baca rancangan sekalian. Jumpa lagi di channel YouTube saya rancangannya. Kali ini kita akan melakukan beberapa pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan UTBK atau ujian tulis berbasis komputer untuk persiapan ya UTBK preparation seperti itu. Yang nanti uh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan saintek fisika. Kita langsung saja untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah materinya tentang gerak dan persamaannya. Nah untuk soal yang pertama, misalkan di sini kita punya soal sebuah benda dilepas dari ketinggian 80 meter. Dua detik setelah jatuh benda berada pada ketinggian berapa. Nah di sini sudah jelas teman-teman semuanya, sahabat cahaya rancamaya. Uh, diketahui bahwa ketinggian benda itu adalah 80 meter ya dari permukaan tanah hanya sama dengan 80 meter. Nah pertanyaannya ketika waktunya itu sama dengan dua detik, kira-kira ketinggiannya itu menjadi berapa seperti itu? Nah, nah karena di sini adalah bendanya adalah uh, gerak satu bebas, dia itu adalah merupakan contoh dari gerak lurus berubah, berubah beraturan karena dia memiliki percepatan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi sehingga untuk mencari ya kan jarak ketika sama dengan t dua detik itu kita dapat mencari dari persamaan ini teman-teman v 0 t ditambah dengan setengah dt kuadrat perhubungan di sini tidak disebutkan berapa nilai apa namanya kecepatan mula-mula sehingga kita dapat mengasumsikan bahwa kecepatan mula-mula itu adalah nol sehingga pada bagian ini akan kita dapatkan angkanya adalah nol tinggal ditambah dengan setengah g kecil adalah percepatan gravitasi bumi besarnya kita pakai 10 meter per second kuadrat dan waktunya adalah dua detik kuadrat sehingga teman-teman akan mendapatkan jarak yang ditempuh ketika waktunya apa ketika t sama dengan dua detik itu adalah sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan dengan 4 sama dengan 20 meter sehingga benda itu nanti dia turun 20 meter dalam waktu dua detik nah sisanya di sini berapa sisanya adalah 80 dikurangi 20, sehingga teman-teman atau sahabat semua dapatkan uh, ketinggian benda ketika T sama dengan 2 detik adalah 60 meter. Jadi jawabannya adalah yang, yang E. Jadi ini mudah ya, sahabat saya dan sampai semuanya. Soal seperti ini. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk soal selanjutnya. Nah, di sini kereta api Argo Bromo bergerak lurus meninggalkan stasiun dengan kelajuan 108 km per jam. Ya. Ini kelajuan kereta apinya. Di dalam kereta api, Ahmad berlari dengan kelajuan 3 meter per second berlawanan arah. 3 meter per second berlawanan arah dengan gerak kereta. Kelajuan Ahmad terhadap stasiun adalah nah, kelajuan Ahmad terhadap stasiun. Ini eh, pembahasan ini berkaitan dengan gerak relatif. Gitu kan. Nah, kita gambarkan di sini misalkan ada kereta api seperti itu ya. Kereta api kemudian ada Ahmad di dalam kereta api. Nah, disebutkan bahwa kereta api dan Ahmad itu bergerak berlawanan saling berlawan arah. Jadi kita asumsikan di sini kereta api bergerak ke arah kiri dengan kelajuan 108 km per, per jam, sedangkan Ahmad bergerak 3 meter per second ke kanan. Ya. Nah, Sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya, perlu sahabat saya rancang mai ketahui bahwa di dalam fisika, ketika kita melakukan perhitungan, kita harus perhatikan satuan, unitnya terlebih dahulu, sudah sama atau belum. Nah, di sini kita dapatkan unit kelajuan kereta api dengan unit kelajuan untuk Ahmad itu berbeda, yang satu menggunakan meter per second, yang satu menggunakan kilometer per jam, dan di dalam jawaban yang pilihan A, B, C, D, E ini menggunakan meter per second. Sehingga kita harus mengkonversi kelajuan kereta api dari kilometer per jam menjadi meter per second. Nah, untuk untuk angka-angka seperti ini, eh, sahabat semua harus hafal di luar kepala. Karena ini biasanya eh, angka-angka seperti ini sering keluar. Dan beberapa contoh angka yang lain, misalkan ada 36 km per jam, atau 72 km per jam, atau, eh, atau 108 km per Per jam. Nah ini kalau kita konversikan dalam meter per second ini akan sama dengan untuk 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per second. Untuk 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per second. 108 km per jam adalah 30 meter per second dan seterusnya. Gitu ya, lipatan 36. 
Jadi ini harus hafal di luar kepala dari apa nah, rekan-rekan sahabat saya nasional semua agar nanti ketika melakukan perhitungan tidak menyita waktu atau tidak menghabiskan waktu yang cukup banyak. Nah kita konversi ini 18 km per jam menjadi meter per second sehingga kita dapatkan 30 meter per second. Nah kecepatan relatif ya kan di sini atau kita mencari kelajuan relatif yang akan menjadi untuk sini berarti dia kan v daripada kereta api kita kurangkan dengan ke v daripada amat karena mereka saling ber, uh, berlawanan arah seperti itu kan. Sehingga kita akan dapatkan uh, v kereta api adalah 30 meter per second kurangnya dengan 3 meter per second sehingga kita dapatkan 27 meter per second ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi mudah ya sahabat semua untuk perhitungan seperti ini. Baik itu untuk contoh soal nomor kedua, nomor dua. Kita lanjutkan lagi di contoh soal berikutnya yang ketiga. Nah di sini sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas ya, dilempar vertikal ke atas. Perhatikan dengan kecepatan awal, kecepatan awal 40 meter per second. Setelah 5 detik besar kelajuannya adalah berapa? Nah di sini adalah gerak vertikal ke atas dengan kelajuan awalnya adalah 40 meter per second. Nah, ketika T-nya adalah sama dengan 5 detik, kira-kira uh, apa namanya V-nya menjadi berapa? Seperti itu. Nah, gerak vertikal ke atas itu sama seperti contoh yang pertama tadi. Kalau yang contoh pertama tadi kan gerak uh, jatuh bebas ya, ke bawah. Kalau ini vertikal ke atas, geraknya ke atas, kita menggunakan uh, persamaan yang dipakai di dalam gerak lurus berubah beraturan. Karena masih terpengaruh oleh percepatan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Nah, karena benda yang dilemparkan ke atas itu pada suatu waktu akan mencapai ketinggian maksimum di mana kelajuan dia adalah sama atau kecepatan dia sama dengan nol seperti itu. Nah, untuk mencari berapa apa namanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kelajuan maksimum, kita bisa me me mencari dari persamaan ini VT sama dengan V0 plus AT atau di sini karena dia pakai gravitasi umum pakai G gitu kan. VT sama dengan 0, karena dia mencapai ketinggian maksimum ya, tingkat-tingkat. Kemudian V0-nya berapa? 40. Nah, karena gerak benda itu berlakuan arah dengan percepatan gravitasi, sehingga dia menjadi minus 10 kalikan dengan T. Nah, kemudian minus 10T kita pindah ke ruas kiri, menjadi 10T sama dengan 40, sehingga T-nya sama dengan 4 detik, seperti itu. Ya, Jadi 4 detik itu dia sudah mencapai ketinggian maksimum. Gitu kan. Nah, Ketika lima detik lajunya berapa? Nah ini nanti akan teman-teman mendapatkan dari persamaan yang sama juga v0 plus gt. Ya kan ditanyakan enggak ketika lima detik v0nya adalah 40 ditambah g-nya adalah minus 10 masih sama dikalikan lima detik sehingga 40 minus 50 adalah minus 10. Ya kan artinya apa? Artinya nanti benda ketika t sama dengan lima detik benda itu sudah berada di posisi kembali lagi ke Uh, apa namanya uh, permukaan bumi menuju ke permukaan bumi di sini jadi 10 meter per second seperti itu ya ini adalah ketika dia hamax pt sama dengan nol sehingga jawaban yang sesuai adalah yang yang a seperti itu jadi uh, itu adalah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan gerak dan persamaannya ya kan uh, di sini lebih dominan untuk gerak lurus berubah peraturan yaitu gerak jatuh bebas contohnya adalah jadi gerak jatuh bebas dan juga di sini gerak vertikal ke atas seperti itu dan yang nomor dua tadi adalah tentang gerak relatif. Baik eh, sahabat saya rancangan semua untuk video kali ini cukup tiga soal saja terima kasih sudah menonton ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel YouTube saya rancangan Maya agar kebermanfaatannya bisa didapatkan oleh lebih banyak eh, orang lagi seperti itu terima kasih mohon maaf apabila ada kehilafan untuk ke kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Akhirul kalam abdul taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.